Oh shit. Casi me olvido que aquí empiezo a trabajar a las 9 de la mañana. Así que alistarse para ir al trabajo. Las calles de San Francisco son así. Subida, bajada, subida, bajada. Lo bueno es que estoy a 8 minutos caminando. Así que estoy cerquita. Estoy a unos pasos ya. Lo único que tengo que adaptarme nada más a, a la ubicación, pero ya con, con esta, con una es suficiente. No me recordaba, tuve que usar maps. ¿Y ¿Qué tal es subidas y bajadas? Me llega cansado, eh. Algunos de mi equipo no van a ir porque están enfermos. U otros están haciendo trabajo remoto, están en otro país también. Hey Michael, how are you? Oh, uh, there are two people here. Hey guys. Una vez que llegué, me ubiqué en cualquier sitio para ponerme cómodo e instalarme. Ya eran más o menos las 9 y 10, 9 y 15, pero no había mucha gente. La oficina estaba media vacía. Y llegó la comida. Ya en la hora del almuerzo, la verdad, me da mucha vergüenza bajar con la cámara y preguntarles algo a ellos directamente. Hey guys. What's up? I'm doing a video vlog. Is that okay? Sure. Yeah, which is good. Okay. Okay. Awesome. Luego tuve una reunión con la diseñadora del equipo. Ella no pudo venir porque estaba enferma, así que tuvimos que coordinar por llamada. I see many options here. Like I don't understand how it works. My rent payment cannot be detected. Where is the, this title coming from? Siempre es importante despejar las dudas que tenemos y sobre todo si es algo relacionado al diseño, tener una llamada directamente. I think that's it. Feel better soon. Okay. Thank you. Bye. Hey Tom, can you say hi? <laughs> Hola. Are you okay to be on camera? <laughs> yeah. Hello. Am I, am I on video? Or is, it, or is it still? I am doing a video vlog. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Hasta aquí fue lo que grabé el día 1 y la verdad me di cuenta que era muy malo blogueando cuando hay gente a mi alrededor con la que debo conversar. ¿Y eso por qué? Porque primero porque es otro idioma y me vería muy raro que yo esté hablando en español mientras solo se habla en inglés. Y otra cosa es que no sé qué tan cómodos se sientan ellos cuando yo prendo la cámara y empiezo a hablarles haciéndoles preguntas. Así que he leído sus comentarios del primer video y ya hice un listado de preguntas y voy a preguntarles antes para lo que sigue ahora del video si se sienten cómodos saliendo en cámaras para poder hacer unas pequeñas preguntas antes de eso para que todos estemos tranquilos yo y ellos así que sigan con el video así de nuevo camina a la oficina una de las cosas bueno, no digamos que me choca tanto pero es que en Perú trabajaba o empezaba a las 11 de la mañana y aquí sí a las 9 de la mañana pero bueno que se va a hacer ya luego de subir el primer video y leer sus preguntas sobre qué cosas les gustaría que les pregunte a los chicos, a los compañeros de trabajo. Voy a tratar de hacerlo hoy día. Ya he enumerado las preguntas. Y mejor para que estén preparados, si es que desean salir en cámara también, no ponerle la cámara directamente en la cara. Preguntarle antes si desean resolver unas cuantas preguntas. Y les hago las preguntas que ustedes me pasaron. A ver qué dice. Sobre el tema de salarios, no creo que, que les deba preguntar eso, pero aquí los salarios son muy buenos. Pues incluso en la misma página de la empresa mencionan los salarios. O el rango, ¿no? Que a partir de 150, 50 mil para los juniors. Y va hasta arriba, ¿no? Más de 200 pesos. Pero cuando quieres entrar a una reunión tú solo Y así mejor voy a dejar mis cosas Hey guys Hey Michael Hey Alex Luego lo que estamos en la oficina del equipo fuimos una sala para atender la reunión diaria Y las otras personas estaban a través del monitor Definitivamente mi inglés es muy malo, pero lo importante es que las personas me puedan entender. Oh, yeah. Yesterday I released the mental model carousel experience. Deep link. It's explosive and it's on test. Michael, if you want to test. Uh, link. 
Ah, no, es uh, different. Oh, okay. Can you una de las preguntas que hicieron fue si tenemos que trabajar de 9 a 6 y en realidad aquí trabajamos por objetivos con tal que estemos presentes en las reuniones no hay ningún problema de no estar presente hey, de 9 a 6 ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Puedes presentarte? Oh, sí Hey, I'm Michael I work with Diego uh, at Kickoff and I graduated 2022 from Stanford University I previously worked at uh, Facebook uh, before then I did internships at Amazon. Uh, okay, here's a question. Uh, what's your favorite technology slash language? Yeah, I think my favorite programming language is Python because you can use that to do interviews and get jobs at other companies. <laughs> uh, so that, that has to be my number one. Nice. And uh, what is your second one? <laughs> second one, happy enough with Ruby because I, I use it at work at kickoff. So that would be my second favorite right now. Nice. Any recommendation for people who are looking for a new job? If you're new, if you just graduated college, Just knowing Python is good enough. Uh, if you want to come in with a lot of experience, if you want to be a front-end engineer, knowing TypeScript is very important. How many programming languages do you know? Uh, I guess say I know like five, maybe. I mean, yes. once once you know one of them, it's yeah. pretty easy to catch on to to a lot of them. Um, That's true. Yeah. Once so, you know the the basic or fundamentals about yeah. coding, yeah. yeah, the fundamentals is the most important. And then it's about reading when you want to learn another language. Do you think people need to know a lot of language in order to get a better job or no? No, you definitely don't need to know a lot of languages. I think, especially if you're young, just know a few languages, um, know one really well. And then as you're looking for more jobs, you can, it should be very easy to read. Uh, And the concepts are pretty similar between all languages, so it's not too hard to pick up more. Awesome. How's your experience working with me? <laughs> oh yeah, Diego's a great developer. He's a very fast, uh, very smart. He's carrying the whole mobile side for our team, so it's been great. Yeah, Diego's a very good engineer. I didn't pay him. <laughs> thank you, Michael. <laughs> yeah, thank you. Saqué unas bebidas del refrigerador y gracias a Red Bull por el auspicio estoy... No, mentira. Y no, no deberían tomar bebidas energéticas. No es recomendable, a menos que estén haciendo una actividad intensa. Este café que probé estaba muy bueno. Y cada día nos tenemos también reuniones, pero ya de toda la empresa, no solamente de mi equipo. Así que nos reunimos en la mesa central. Eh, las personas que están en remoto eh, estamos a través del monitor. En este caso me tocó estar presente ahora en la, en la mesa principal con la gente. Acá les comento que se siente un poco diferente estar de este lado porque yo siempre he estado en el monitor como trabajo remoto todo el tiempo. Es muy diferente cuando estás ahí. Es la cámara que estoy siguiendo, ¿verdad? Sí. Puedes ver que estás en el top left. Es demasiado caro. Sí, no me gusta. Y así es como nosotros vemos a las personas que están conectadas de manera remota en las reuniones de toda la empresa. Y con el equipo de mobile habíamos coordinado hacer una reunión, íbamos a ir a un juego de realidad virtual y estábamos más o menos viendo los videos para ver de qué se trataba. El juego que cogimos fue Squid Games de Juegos del Calamar y va a estar alucinante. Pero antes de ir a los juegos le hice una entrevista a otro compañero que se llama Alex. Hello Alex, how are you? I'm doing fabulous, Diego. Awesome. Um, so, what was your, your last job in which company? Last job. Okay, so previously I was at this company called Lime Bike which then became Lime, and dealt scooters and bikes and cars nice. and whatnot. And I'm a kickoff. What's your favorite language or technology? Dude, favorite language technology these days is Flutter, like Because, Dart. Oh, nice, nice. <laughs> I actually Because do enjoy you Dart. You know iOS, right? Yeah, I also I know iOS. Like, I love Swift. Swift is great. Yeah. It really is. I think the environment, like, also working with Xcode is really nice, but um, Flutter's been phenomenal. And you have a lot of experience with Ruby too, right? <laughs> I do do a bit of Ruby on Rails now. You're right? a full so stack man. You do mobile, front end, back end. Exactly, yeah. We're <laughs> <It's> <laughs> mobile. Amazing. Yeah, front end is the weakest part, but mobile's fun. <laughs> and back end is also in trouble. <laughs> do you think any technology will be most dominant in the future? It's a good question. I mean, I think things just always change over time, right? Yeah. Something's more trendy. <laughs> but even like the existing things, there's large code bases that need to be maintained or built <coughs> or, or whatnot. So I don't think there'll be like a pure dominant one. Okay. What recommendation you have for people who are looking for a new job, maybe? I think one thing that's always really helpful is just to build some random projects yeah. that you're interested in because you got to try some, yeah. like, 
something you're interested in so you're motivated, but also you get to touch different parts of the stack. So maybe you do a little bit more, like on mobile, you can build UI elements, but it's nice to also deal with some APIs and like build a basic Flask app or something. Yeah. <laughs> Interact with it. Do projects, yeah. Yeah, some projects and probably do some leak code practice, some hacker rings. <laughs> How many programming languages do you know? I don't know, like I really don't. Let's say four or something. So like Swift, Python, Dart. Ruby on Rails, Dart. And then we can figure out other ones, yeah. I'm sure. Do you think people need to know a lot of languages in order to get a better job? I don't think so. Because um, I think if you're, once you learn like one programming language, a lot of the concepts are transferable, right? Like mm -hmm. object-oriented or, yeah. or functional or whatnot. So you can go somewhere. It's also very limiting to only try to find a job with that one language. Mm -hmm. Maybe with mobile it's specific, because like on Android you're using Kotlin, on iOS, you're probably using Swift if you're doing native. And then for the cross-platform, like Dart, or, or JavaScript, or JavaScript, or React, native, yeah, React right? native. So I think that's the only area where it feels more specific. Like, you probably want to know those languages, but otherwise, wherever you land, you can probably learn the, yeah. the concepts. Um, well, last question. How's your experience working with me? Oh, we're good, Diego. It's awesome. <laughs> <laughs> like, you, you put out a ton of code. On the mobile side, good PR reviews, <laughs> on the mobile bits, and also doing some full stack stuff. It's always awesome working with you. Thank you very much, man. We have an uh, upside today. Yes, we do. It's been <laughs> fun. <laughs> Thank you, Alex. We'll see. Algo genial cuando estás en presencial es que si tienes algún problema, simplemente te levantas del sitio y vas a buscar a las personas y le haces las preguntas. Y creo que es más sencillo colaborar así en lugar de agendar una llamada o escribirla y no recibir una respuesta a tiempo porque la persona está haciendo otra cosa quizás. Y bueno, esa es una gran ventaja de trabajar presencial. Y aquí un grupo de chicos se distraen un poco haciendo yoga. Interesante. Mientras otros chicos se distraen jugando Smash Bros. Y yo me distraigo grabando a los demás. Y llegamos con los chicos de mobile a los juegos de realidad virtual, Squid Games. Entramos a la habitación donde estaban los chalecos y accesorios que teníamos que usar para sumergirnos en el juego. En realidad estaba un poco asustado, no sabía qué tan real podría ser. Y este es un pequeño video de lo que se vivió en el juego. Ya de regreso al trabajo continuaba con mis actividades diarias. Y por último le pedí a uno de los practicantes de la empresa para una pequeña entrevista y sí aceptó. Part. Hello, Part. How are you? Hi. I'm doing pretty good. I'm basically a third-year engineering student from the University of Waterloo in Toronto, uh, near Toronto, Canada, and I'm working here at Kickoff as a software engineering intern. So this is uh, one of my internships that I get to complete during my uh, study terms, and it's been a great experience so far working here and getting my hands dirty with all the cool technology that they use here. Nice. Uh, what's your favorite technology slash language? My favorite technology slash language would probably be, I think, Python because uh, it was the first language I started with, and um, you could do a lot of things with it. You could make like uh, backend web apps. Uh, you could make scripts to do stuff. You could do data analysis. Like you just have a lot of things you could do with Python, and it's a fairly easy language to pick up. So that's why I really uh, enjoy using it. Yes. Um, what do you think will be the most dominant language technology in the future? I think the most dominant language might be Go because it's very similar to kind of like C++. You could do a lot of things like in the lower levels with Go and um, you know it's getting a lot of it's getting popular pretty quickly and <coughs> I feel like uh, you could do a lot of cool powerful things with uh, that language. Awesome. Uh, do you have any advice recommendation for people who are looking for a job as a software engineer? Yeah, so I feel like one thing that you definitely should do is probably get some like cool projects on your resume. So, you know, spend some time working on like cool, like interesting projects, not just like watching a tutorial and following along, just like kind of coming up with an idea on your own and like building it out yourself. So, and like those kind of projects too, you can like get users on and uh, have like cool metrics to show off on your resume. Like I feel like that's like the best way you can like kind of stand out on your job application. Awesome, man. Th th I think that's a great, great advice. Mm -hmm. um, how many programming languages do you know? I think the, m the main languages that I know would be like Python, JavaScript, uh, Ruby, 
um, and like bit of C++. So those are kind of like the main languages I know. I also know like some data like processing languages like SQL, but uh, those are like the main languages that I focus on right now. Nice. Do you think people need to know a lot of languages in order to get a job right now? I feel like you could, you should just kind of specialize in like maybe a f- couple languages that are kind of popular. Like you can't go wrong with Python, Node.js, uh, Ruby, like those like big languages. Uh, I feel like if you, you know, kind of like master one of them, it would be kind of easy to pick up like other languages fairly quickly because every company uses like their own different set of tools. And uh, depending on where you get a job, like you might have to onboard with a completely new language. So just like kind of be getting like really good at like one language would be easy so that you could like transfer those skills on to like different languages and it'll just help you learn overall. Nice. Okay. Uh, thank you, Bart. Thank uh, you very much. Thank you. Hey, Alex. So see you on the hackathon. Sounds good. Yeah. Let me know if you have any plan for tomorrow. Maybe yeah. For the weekend. Yeah, we can try this live. Right. Yeah. I think there's enough people. Yeah. We should do something. Okay. Awesome. Yeah, see you. That was a great, great experience stuff. today. Yeah, that was, was a lot of fun. Yeah. See you guys. See ya. I'm William Cialis. See you, Christophe. See ya. See you, Jan. Y bueno, así termino un día de trabajo aquí en la empresa. Tuve tiempo para salir con mis amigos, para hacer una actividad, para compartir un poco, ya que esto no es tan frecuente que estamos juntos. Y lo estuvo muy divertido, en verdad. Les voy a poner unos videos aquí para que vean lo que hicimos. Una actividad como de integración. Solamente fuimos los del equipo de mobile, que somos tres. Eh, esperamos que el equipo crezca, en verdad. Y es eso. Ahora sí, rumbo al hotel.